ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஜிடிஎன்டி ஜாமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் ஸோ ஜிடிஎன்டினா என்ன அப்படின்றது பற்றியும் ஜிடிஎன்டியோடைய சிம்பிள்ஸும் அதனுடைய யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜிடிஎன்டி அதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம்னாக்கா A system of symbols used on engineering drawings to communicate information from the designer to the manufacturer through the engineering drawings. That is Tamil. The Poriyel Varaipadangal Moolam Vadivamai Palaradam Irundu Urpathiyalarikku Thagaval Galai Therivikya Poriyel Varaipadangalil Payan Padutha Padum Kuri Yidikalin Amaipada Vandu Geometric Dimension and Tolerancing That is what we call the symbols of GD&T symbols. So, what do we call the symbols of GD&T? முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து புதுசாக உருவாகுது அப்படின்னாலும் அது வந்து ஒரே இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கார் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாட்டுமே வந்து ஒரே இடத்துல ஒரே கம்பெனியில் நம்மளால் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காருடைய என்ஜின்ஸ் ஒரு இடத்துல மூ ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ வீல் ஒரு இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் டயர் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாட் டோர்ஸு மேலே பாடிஸு மே சைடில் இருக்கக்கூடிய ரூஃபு கிளாஸு விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு வந்து அசம்பிளிங் ஆகி ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு கார் அவுட் புட் கிடைக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஓஇஎம் கம்பெனியிலேருந்து ஒரு டிசைன் வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டிசைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெஷரிங் வேல்யூஸ் இல்லைனாக்கா வேறு ஏதாவது நோட்ஸாக இருக்கட்டும் நமக்கு வந்து அது வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்றதுக்காகவும் இப்போ ஒரே லாங்குவேஜாக இருந்துச்சுனாக்கா பிரச்சனை கிடையாது டயாமீட்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழில் டயா இங்கிலீஷில் வந்து டயாமீட்டர் இல்லை தமிழில் வந்து அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தாலுமே அது ஒரே லாங்குவேஜாக இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து அதை படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் வேறு வேறு லாங்குவேஜ் இப்போ இங்கேருந்து ஃபாரின் காருக்கு வந்து நம்ம இங்கேருந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண அனுப்புகிறோம்னாக்கா அவங்க கொரியன் லாங்குவேஜில் வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா நமக்கு வந்து புரியாது ஸோ இதுவே ஒரு சைனீஸ் லாங்குவேஜில் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணி ஒரு பேராமீட்டரை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நமக்கு புரியாது ஸோ அதனால் அது எல்லாருக்குமே பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் பட் வே மேனுஃபேக்சரிங்கில் எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக காமனாக வந்து அதனுடைய சிம்பிள்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சு அந்த சிம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த வித எரர்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் வராது அப்படின்றதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இதுதான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து ரோடில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து ரோடில் வந்து வாசகங்கள்லாம் வந்து நமக்கு ஹைவேஸில் எழுதியிருக்கும் ஸோ இது நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் போகிறப்போ தமிழ் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கும் இதுவே நம்ம அப்ராடில் வெளியில் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போகிறப்போ அவங்க லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கும் பட் நமக்கு வந்து அது என்ன இருக்குதுன்னு புரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு டேர்னிங் வருதுனாலுமே அது வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் எழுதியிருந்தால் தெரியாது அதுவே ஒரு டேர்னிங் சிம்பிள் போட்டிருந்தாங்கனாக்கா நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஜிடிஎன்டி சிம்பிளும் வந்து நம்ம ஒரு டயக்ராமை பார்க்குறோனாக்கா நம்ம அதை பார்த்தோடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் வந்து இந்த ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம என்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து இதுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு முக்கியம் கிடையாது இதுக்கு நம்ம வந்து ஜிடிஎன்டியோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் இருந்தாலே நம்ம எந்த கண்ட்ரியோடைய எந்த ட்ராயிங்காக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு சைக்கிள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த சைக்கிளினுடைய டைமென்ஷன்ஸ் அதனுடைய டயாமீட்டர் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸு ஹைட்டு வித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது நமக்கு நம்பர்ஸில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அதை நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களே வந்து ஆரோ மார்க் போட்டு இதுலேருந்து இவ்வளோ வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து
ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ்ஸை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டாக்க அதனுடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸ்ஸுடைய சிம்பிள் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் அப்படின்றப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலரை வந்து சாட்சி போட்ட மாதிரி வரும் அதோடைய சிம்பிள் சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்றது ஒரு சர்க்கிள் போட்டாக்கா அந்த இடத்துல சர்க்குலாரிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் சிலிண்டர் சிட்டி அப்படின்றது ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ரெண்டு லைனை சைடில் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து சிலிண்டர் சிட்டி லைன் ப்ரொஃபைல் அப்படின்றது வந்து ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டாக்கா அது வந்து லைன் ஸ்பியர் லைன் லைன் ப்ரொஃபைல் ஸோ சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் அப்படின்றது வந்து ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டு கீழே அதை க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ச சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைலுடைய சிம்பிள் ஆங்குலாரிட்டி அப்படின்றப்போ வந்து ரெண்டு லைனை வந்து ஆங்கிளாக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க பர்பண்டிகுலாரிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு லைன் ஹரிசனலாகவும் அது மேலே இன்னொரு லைன் வந்து வெர்டிகலாகவும் இருக்கும் பேரலிசம் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு லைன் வந்து பேரலாக கொடுத்துருப்பாங்க பொசிஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ளஸ் போட்டு அதை சுற்றி வந்து அந்த சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து பொசிஷன் கான்சென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே இன்னொரு சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் பொசிஷனுடைய கான்சென்ட்ரிட்டியோட சிம்பிள் சிமிட்ரி அப்படின்றது வந்து ஒரு லைனுக்கு அந்த சைடு இந்த ரெண்டு சைடு மேலே கீழே ரெண்டு சைடுமே வந்து சின்ன லைன் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து சிமிட்ரியை வந்து குறிக்கும் சர்க்குலர் ரன் அவுட் அப்படின்றது வந்து ஆங்கிளாக ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க டோட்டல் ரன் அவுட் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு ஆரோ மார்க் ஈவனாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது கீழே வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து டோட்டல் ரன் அவுட் ஸோ இந்த பதினாலு ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட் நம்ம வந்து டிராயிங்கில் என்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தா முழுக்க முழுக்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் இது வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை வந்து படித்து பார்க்க தேவையில்லை டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நம்ம இந்த சிம்பிளை பார்த்தோன்னே நமக்கு இந்த ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பேராமீட்டர் வந்து இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் டைப்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வந்து மொத்தம் ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸை மொத்தம் அஞ்சு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரொஃபைல் அடுத்தது வந்து ஓரியன்டேஷன் நாலாவது வந்து லொக்கேஷன் அந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து ரன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அதை பேஸ் பண்ணி மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஃபீச்சர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ரிலேட்டட் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப்பாக இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து ஃபார்ம் டாலரன்ஸ் வரும் ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஃப்ளாட்னஸ் சர்க்குலாரிட்டி சிலிண்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிக்குமே வந்து இது வந்து இண்டிவிஜுவலானது இது வந்து எதையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் வேணும்னாக்கா ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குனாக்கா அதில் அழகாக ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து விட்டோம்னாக்கா அதனுடைய ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சர்ஃபேஸுடைய ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து அதை வந்து ஃப்ளாட்னஸ் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ சர்க்குலாரிட்டியுமே அப்படி தான் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்தோம்னாக்கா அது வந்து சர்க்கிளாக இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிலிண்டர் சிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு சிலிண்டர் எடுக்கிறது மூலயமா அது வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது மூலயமா அதோடைய இண்டிவிஜுவல் ஃபியூச்சரை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆர் ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ப்ரொஃபைலு ஸோ இது வந்து லைன் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் லைன் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபைலுடைய லைன் பர்டிகுலர் ஒரு லைனை மட்டும் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து லைன் ப்ரொஃபைல் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைலை மட்டும் செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கும் இல்லை வந்து நமக்கு வந்து கேட் மாடலை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றதால தான் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆர் ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஓரியன்டேஷன் லொக்கேஷன் ரன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி இது மூணுமே வந்து ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் இது இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரிலேட் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றதால தான் இதை வந்து ரிலேட்டட் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஓரியன்டேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆங்குலாரிட்டி பர்பண்டிகுலாரிட்டி பேரலிசம் ஆங்குலாரிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஒரு ப்ரொஃபைலோ இல்லை வேற ஏதோ ஒன்று ஆங்கிளாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் வந்து நமக்கு இந்த ஆங்கிளில் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பர்பண்டிகுலாரிட்டியுமே அப்படி தான் ஒர
சிமெட்ரி அப்படின்றது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சிமெட்ரியாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து சிமெட்ரி சிட்டி சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரன் அவுட் ரன் அவுட் அப்படின்றது வந்து சர்க்குலர் ரன் அவுட் டோட்டல் ரன் அவுட்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் இருக்குது சர்க்குலர் ரன் அவுட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அது வந்து சர்க்குலாக இருக்கா இல்லை அது வந்து சர்க்கிள்லேருந்து வேரி ஆகி போயிருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து சர்க்குலர் ரன் அவுட் டோட்டல் ரன் அவுட் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிகல் ப்ரொஃபைல் இருக்குனாக்கா அது கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் சேம் சர்க்கிள் ஈவனாக வந்து சர்க்கிளாகவே இருக்கா அதனுடைய சென்டர் வந்து ஆரிஜினுடைய சென்டர் கூட ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் வந்து டோட்டல் ரன் அவுட் இவ்வளோதான் ஜிடிஎன்டியுடைய பேசிக் ஜிடிஎன்டியுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டிசைன் லாங்குவேஜ் கிளியர் ப்ரிசிஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கஸ்டமர் சப்ளையர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் மெத்தட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் மேட்டிங் லிமிட்ஸ் ரிப்பீட்டபிள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அசம்பிளி இஸ் அஷ்யூர்ட் ஃப்ரம் குவாலிஃபைட் ப்ரொடக்ஷன் பார்ட் ஸோ இந்த ஜிடிஎன்சி சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு டயக்ராமை பார்க்குறவங்களுக்குமே வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் ஸோ அது அடுத்தடுத்த லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் போனாலும் குவாலிட்டி போனாலும் யாருக்காக இருந்தாலுமே அந்த டிராயிங்கை பார்த்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்காக இருந்தாலும் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்காக இருந்தாலும் சிம்பிள்ஸை வச்சு ஈஸியாக நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மூலயமா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக கிளியராக கம்யூனிகேஷனும் ப்ராப்பராக இருக்கும் நம்மளுடைய செக்கிங்கும் ப்ராப்பராக இருக்கும் ப்ரொடக்ஷனும் வந்து கரெக்டான டைமென்ஷனில் ப்ராப்பர் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து ஜிடிஎன்டியுடைய பெனிஃபிட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள